Nada nuevo en la historia de México y también del fútbol mexicano. Hoy que el mundo sigue hablando y recalcando el bochornoso tema del Estadio Azteca y la forma en que la NFL, una de las ligas más prestigiosas del mundo, huyó de México, los medios oficiales de la selección, el oficialismo echa a andar la maquinaria para distraer, para tapar, para esconder, para distorsionar la realidad. La noticia hoy no es el Tata Martino. Eso ya está resuelto y decidido. Se ha dicho aquí y en otros medios también. La noticia es y sigue siendo el penoso incidente del Estadio Azteca. Un estadio que una vez rechazado por la NFL, se apresta para ser escenario del evento máximo del fútbol mexicano. La liguilla por el campeonato de liga. Muy buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante. Saludo con mucho gusto a Mario Carrillo. Mario Carrillo, ¿cómo estás? Compañeros, muy bien, buenas noches. Rafael Puente, Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Cómo están, compañeros? Héctor Huerta, Héctor. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo están todos? Ricardo buenas Push. Noches. Buenas noches. Bueno, ¿les parece bien si vamos, eh, ya hablaremos del tema del Tata Martino, pero vamos antes con una pieza que nos preparó eh, Marisa Lara sobre el Estadio Azteca, enseguida la tendremos. Y hablaremos obviamente del de asunto, insisto, de la confirmación del Tata Martino como técnico de la selección mexicana. ¿Qué es lo nuevo hoy? Héctor, Ricardo, eh, Profe, Rafa Puente, ¿qué es lo nuevo hoy que ofrece, a mí me parece, esta filtración de noticia sí. que se hace a través de un medio sí, oficial de la selección? Sí. Ah, bueno, pues, si alguien sabe lo que pasa con la selección son los que la manejan, ¿no? Y los que la manejan no, no son exactamente los que están en el edificio de la federación. No, de acuerdo. Sino quien decide todo que son de fuera de la federación. Ellos saben los contratos, un, una televisora administra y entonces ahí ellos llega el contrato, sabe cantidades, cuánto pueden ofrecer, cuánto no pueden ofrecer. La otra televisora controla la parte deportiva y en la parte deportiva dirán, ¿es este técnico o es aquel? Hoy, por ejemplo, que es una vergüenza internacional lo del Estadio Azteca, pues opera la caja china, ¿no? Metemos una información claro. para que distraiga un poquito la atención, ¿no? De acuerdo, y además, no olvidar, eh, Ricardo, que ahí se va a jugar la liguilla del fútbol mexicano. Sí, claro. Ahí, ahí podría jugarse y la así final, se lo imaginan muchos y así sueñan muchos la final a ida y vuelta. Si se confirmara que Cruz Azul y América son capaces de avalar en liguilla lo que han hecho en el torneo regular, que son los dos mejores equipos de la fase regular, es decir, podríamos tener ida y vuelta en una cancha que ayer fue eh, rechazada por la liga más importante del mundo, mandando el mensaje de ustedes jueguen y hagan lo que quieran con su liga. La nuestra, que está en otro nivel, no se puede prestar un escenario así. así Correcto. Por supuesto, yo, yo sigue siendo más... tema... Sí, yo tengo una interrogante nada más, y a lo mejor me la pueden despejar Rafa Puente y Mario Carrillo, que son eh, personajes que conocen bien la cancha. Eh, Rafa y, y profe Mario Carrillo... El número uno y el número dos del torneo mexicano juegan en el Estadio Azteca. Sí. El mejor ya... fútbol ha pasado por Cruz Azul y por América. No, de acuerdo. Ahora, yo, yo no termino de entender porque no venía al caso el experimento del híbrido. Claro. La cancha del Estadio Azteca siempre fue fantástica. De repente se entorpecía con los conciertos. Sí, sí, sí. Pero como cancha, lo puede decir Mario, era la mejor cancha que había. Pasto inglés. La verdad es que el, un drenaje fabuloso porque vimos verdaderos aguaceros y para que se encharcara esa cancha era francamente muy difícil. Entonces yo no, no termino de entender para qué el experimento este, porque se ha jugado todo el torneo con la en cancha esas mal. condiciones. Claro. Ahora, eh, profe, nada más antes de ir con la pieza de Marisa Lara sobre el Estadio Azteca, lo que yo le quiero preguntar es, Cruz Azul y América han jugado un buen nivel de fútbol sí. a pesar del estadio. A pesar del estadio... A pesar y, de la cancha. Y todos sabemos que la cancha es lo más importante para un futbolista, para un equipo de fútbol. Eh, tú puedes entrenar muchas cosas, pero si la cancha no está bien, eh, la pelota eh, bota mal, las lesiones son extremas. Por ejemplo, eh, el ligamento cruzado es, hombre, está uno propenso a todo ello. Eh, yo entrenaba en esa cancha, yo pedía entrenar en esa cancha y siempre estaba fantástica. Jamás vi el Estadio Azteca deteriorado. Yo opino, no sé por qué se hizo eh, este gran experimento. No, y además le echan la culpa a las lluvias como si no. las lluvias no fueran normales en la Ciudad de México. El sábado me tocó un aguacero en la cancha de Boca el sábado, en Buenos Aires. Un aguacero terrible. Se suspendió el partido. Sí, al día siguiente, Rafa, Seca. la bombonera estaba perfecta. Sí. Parecía un green de golf. Maravilloso. Y eso que vienen saliendo de... Su invierno. Sí. Ellos están, sí, 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 por sí, entrar, sí. están entrando en su primavera para entrar en el verano. ¿no? Sí, no. aparte estás hablando 
Claro, el, el, el estadio como tal es emblemático, pero no tiene absolutamente nada que ver con la cancha. Digo, la cancha del estadio de la Bombonera es viejísimo, lo sí. que quieras, man, si gusta. Pero muy funcional. Pero claro, no, 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 pero la cancha, la cancha pues, es, es muy buena. Muy buena. Es, es, vaya, es la parte medular de cualquier Es equipo. la cereza de, de cualquier acuerdo. pastel, la, la cancha. Claro. Bueno, vamos con este reportaje que nos tiene parado Marisa Lara sobre el estadio Azteca, el bochornoso caso del estadio Azteca. Ni siquiera lo del Tata Martino, ni su contrato, ni la cifra, ni nada, tapa la realidad. La agonía de la cancha del Estadio Azteca aún no termina. El inmueble albergará la liguilla de dos equipos de la Liga MX. El próximo sábado 24 de noviembre, el América termina la jornada 17 y luego el estadio tendrá dos partidos por semana. Sin embargo, la posibilidad de que el campo híbrido tenga una mejoría significativa es mínima. La verdad es que el daño es tan severo, está tan, tan profundo eh, que se requiere prácticamente para poder hablar de una solución total, levantar absolutamente todo lo que se hizo, levantar parte de ese subsuelo que ya está con, convertido en una losa de concreto. El otoño pues, está llegando con, con unas temperaturas muy bajas y eso afecta muchísimo a la planta que está actualmente en el estadio porque es una planta tropical y el frío lo que provoca es justamente que entre en dormancia, esto es que se duerma, que no crezca, que no, no desarrolle. La liguilla, conforme vaya avanzando las fechas, eh, iremos viendo la cancha en peores condiciones. Según la tabla general con Cruz Azul de líder y América en segundo lugar, los juegos se disputarían en días seguidos, sábado y domingo, con el riesgo implícito de lesiones para los jugadores. Si hay jugadas donde estás hombro con hombro o estás forcejeando y requieres de ese agarre para poder defender un poco tus articulaciones, este, en este caso los tobillos o las rodillas, y si pisas mal o falseas es donde va a venir una lesión. Entonces ojalá que no suceda, pero el peligro está latente y está ahí. Este, creo que ese sería el punto más, más grave, ese sería el fondo de, de toda esta situación. El artículo 52 del Reglamento de Sanciones de la Liga MX considera que es responsabilidad de los clubes tener el campo en excelentes condiciones. De no hacerlo, implicaría una multa de hasta 242 mil pesos o incluso el riesgo de veto del estadio. Bueno, ahí está el reporte muy completo de, de Marisa Lara sobre el tema del Estadio Azteca. Ayer escuchábamos también al señor Ponilla, presidente de Liga MX, hablar sobre el asunto. Estuvo en el evento en, en Pachuca, donde tú estuviste, Rafa, en, sí. en la... En la Mario en, también. Correcto, en, sí, sí. En, en la inducción de Salón de la Fama. Y Bonilla, la verdad es que, perdóname, yo no, no sé qué es más bochornoso, si lo del Azteca... O escuchar al presidente de la Liga MX. Muy en no, el tono de Bonilla, ¿no? Suele hacer ese... Pero no está, ni, no está ni siquiera preocupado, Ricardo, no, 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 no. por la situación del Estadio Azteca. Obviamente, eh, el sindicato de jugadores de la NFL dijo que es un estadio o una cancha que podría poner en peligro a sus agremiados. En México no hay sindicato de jugadores, la asociación de futbolistas tiene poco peso y realmente ahí se va a jugar la liguilla en las condiciones que sean. Es que siempre sacamos pretextos, ¿no? Por ejemplo, Bonilla dice, vamos a colaborar para que el Estadio Azteca vuelva a ser... No, 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 vamos a colaborar. ¿no? Este es el reglamento clarísimo, lo dice Marisa. Puede llegar desde una multa económica de más de 200 mil pesos, que no se la van a aplicar al Azteca nunca. Es, es, es afectar la bolsa izquierda de la derecha, entonces no lo van a hacer. Y la otra es, David... Eh, Veto del estadio. ¿Tú crees que van a vetar esta cancha? No, por favor. ¿Tú crees? No, ¿Tú crees? No, no. Si en Morelia se... Yo creo que nunca se ha vetado en, el Azteca en, en su historia. No, ni, no, no se toca ni en no, Morelia no. ni el Azteca tampoco. No, no se tampoco, toca. Tampoco. Vamos a escuchar lo que, lo, que decía, lo que decía ayer el señor Bonilla, que yo creo, creía, bueno, no sé si creo o creía, sigo creyendo que es un hombre mucho más inteligente de lo que dijo ayer. ¿A lo estás sobrevalorando, David? Creo. Bueno, nos preocupa en cuanto a que... El proyecto original no se ha dado. Estamos seguros que, que el Estadio Azteca eh, hará su mejor esfuerzo para, para revertir esta situación. Nosotros no tenemos nada que ver con un partido de fútbol americano. Mientras nosotros en la Liga MX eh, sigamos dándole a los aficionados el espectáculo que les gusta, eh, creo que nosotros estaremos cumpliendo. Ahí están las palabras del de señor Bonilla. ¿Qué, qué? Por eso yo creo que no dejamos de hacer una liga bananera porque 
eh, en cualquier otra liga, el, el, ante, esto, en, ante este hecho internacional que ocurrió, que nos avergüenza... Al que no había otro... que haber llegado, perdón que te interrumpa en eso, ¿no, Héctor? O sea, es increíble que tuvo no que haber venido que la NFL sí. para decir, oigan, la cancha está muy mal. Acuerdo, Hace sí. meses... El fútbol mexicano tendría que haber dicho... Que lo venimos señores, diciendo. No podemos jugar en esta... Lo venimos diciendo. Es increíble. Cualquier otro presidente de Liga Seria, no bananera, diría... En este momento la Liga toma cartas en el asunto, ya que nos tardamos mucho en hacerlo. Un reconocimiento de error tácito. Y decir, a partir de este momento la cancha no se puede jugar hasta que no está en óptimas condiciones. De acuerdo. Punto. Ahora, Eso sería cualquier Liga. Los, esta los Liga, clubes, David. A ver, el América, Rizzo. obviamente el América no se va a quejar, porque el América no puede quejarse. Es el, Hombre, pues es el campo. Yo estoy seguro, que, estoy seguro que Miguel Herrera en el fondo dice, ese campo a mí no me sirve para desarrollar mi, mi, mi fútbol. Sobre todo Mario Carrillo, el fútbol que quiere desarrollar el América. Le ha costado, le ha costado trabajo. La América y cualquier equipo. Es decir, tú no puedes estar pendiente eh, del jugador, de la cancha, del bote de la pelota al mismo tiempo y de tu salud también. Tú corres, no tienes eh, sostén, no tienes apoyo, eh, te bota mal la pelota, eh, te distrae, es, no puedes jugar fútbol, no puedes jugar o tienes que buscar otra alternativa, otro sistema. Es, y el otro, el, el, el otro inquilino y gana el rebote. El otro inquilino es Cruz Azul. Sé que Billy Álvarez no está nada contento con la situación y además le ratifica a la Azteca que ellos no son, no están de arrimados, obviamente ellos están cumpliendo, rentando, rentando un escenario eh. y el propio Ricardo Peláez también no está contento con la situación de la cancha de juego. Ahora, Rafa, dice la Asociación de Futbolistas en México, dice Álvaro Ortiz, que como no hay ninguna queja de un jugador de fútbol, no se puede hacer nada. Sí, bueno, lo que sucede es que a lo mejor no se ha presentado una, una lesión seria, ¿no? ¿Pero qué? ¿Vamos a esperar una lesión seria? No, no, estoy de acuerdo. Sí, sí. ¿Sabes qué? Yo <ríe> no quiero ser re reiterativo, pero yo digo, güey, esa cancha era sí. una cancha soberbia, sí. de verdad. Y se jugaba, hubo un momento que había igual de cantidad de partidos, cuando jugaba Atlante, cuando jugaba Necaxa, cuando jugaba América, verdad, había más, más partidos. Cruz Azul, todos jugaban en esa cancha. Sí, y se verdad. jugaba entre semana y en fin de semana. Y llovía también, Rafa. Y la cancha, el clima, el clima en México nunca es tan agresivo. No es extremo. Como, claro, no es extremo ciudad, como no. si lo es, por ejemplo, para el fútbol americano, uh -huh. porque vemos escenarios donde se juega bajo nevando, condiciones. Nevando, sí. ¿Te cuenta en, en Green Bay. Sí, de acuerdo. En, o en, en Búfalo. No, Búfalo. Pero, pero bueno, si tú vas a traer un, es, un espe espectáculo de esa naturaleza, caray, tienes que estar preparado. O sea, no, no, no puede haber margen de error ahí. Sí, también, los, los, eh, también hay que recordar, eh, ya notando un poco lo que pienso que, que la NFL podría... Eh, suponer del asunto es que también ellos lo ven como un gran espectáculo llevar un partido a México sí, llevar sí. el partido a una cancha de la Estrella Azteca que ha sido como un lo llevan a Wembley. Estoy, correcto y no puedes presentar una cancha así no, no, es decir es imagen la, de la liga hasta no. la televisión se ve mal es imagen de la NFL claro, 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 no imagen claro. del Estadio Azteca ni imagen de claro. el dueño del Estadio Azteca ni de Cruz Azul ni del América es la imagen de la NFL no, 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 ellos de cuidan ese en de ese sentido y están en todo su derecho no, de hacerlo de hecho las mayores críticas en Estados Unidos son hacia la NFL por no haber supervisado a tiempo claro. el estadio y haber cancelado desde antes el partido si lo sabía como dice Ricardo sabía. este asunto viene de hace ya todo, algunos el meses. todo el semestre. Ahora, todos todo hemos tenido la esperanza. Se antes de que arrancara el torneo, Cinco que arranca días el 21 antes. de agosto. Cinco días antes. 21 de agosto, David. Es ah. decir, desde agosto, la cancha no, es, no ha estado bien en todo el torneo, no estuvo bien en las 16 fechas en las que se ha jugado. Lo increíble y lo que a mí me sigue pareciendo impresentable es que tenga que venir una liga extranjera de otro deporte a decirte, oye, tu cancha no sirve. ¿Por qué nadie se atrevió a decir, señores? Que Cruz Azul y que América salgan dos, tres, cuatro fechas del torneo regular, las que tengan que salir para que la cancha esté bien. ¿Por qué tenemos que llegar de cara a la liguilla a plantear la posibilidad de que América y Cruz Azul tengan que jugar la liguilla fuera? ¿Por qué una hipotética final entre uno y dos de la tabla, si así Pero termina, no la van a jugar, puedan no jugar? Si Yo no quiero Azteca? ver si Eso el señor increíble. Bonilla tiene no, los pantalones para decirle... Cancha del Estadio Azteca, David, no estás en condiciones para jugar liguilla, el América tiene que jugarse, jugar en Toluca y Cruz Azul no. se va a jugar a CEU. ¿Lo va a hacer? Los pájaros no le tiran las escopetas. ¿Ustedes recuerdan al ingeniero Sánchez Sabiña? Sí, claro. Sí, claro. Él era el que cuidaba la cancha. Sí, claro. Él era el responsable de la cancha. No, no tengo ni idea de dónde estará. 
El ingeniero. El ingeniero. Pero yo insisto en eso. No, estoy de acuerdo. Con el baja. ajetreo que tuvo en su momento. Bueno, aquí cambiaron a un pasto diferente. Una combinación de pero, pasto artificial pero, y pasto ver, natural. ¿Pero este va a ser mejor? No, no, no. no. Yo, que, bueno, no lo sé. Ellos pensaron que a lo mejor es más económico. Vaya, un pasto que, que mantener... Un no, pasto que mantener en grandes estadios a nivel mundial, sí, ¿no? Se Por usa, ejemplo, pero, el Santiago Bernabéu. Por eso, pero Ricardo, Liverpool, a lo mejor es una cuestión económica. A lo mejor es una cuestión, porque el pasto cuesta mucho dinero sí, mantenerlo. Sí, 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 sí. A lo mejor es una cuestión económica no. que le recomendaron dar Ahora, ese paso. Sí, pero, Ahora, este, este es un, pero este es un estadio que, que no presentaba ese inconveniente, no, como no. sí lo presenta, por ejemplo, la bombonera de Toluca, que siempre hay una franja que si por el sol o lo que sea, sí, no están, las no. temperaturas en el Estado de México. Estadio Jalisco, también hay una sola del campo que no le da el sol. El Jalisco, siendo responsable este, Pedro Rara, Rara, lo mantuvo muy bien. Y, y, y hubo un momento que el Jalisco difíciles. estaba lamentable. Claro, sí, 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 doña Parche le decía. Sí. Y después bueno, lo arreglaron. Ahora, y lo, y lo arreglaron, los lo futbolistas, otra vez volvemos al tema... No los futbolistas que están en Europa, no el Chicharito, no Héctor Herrera, no, no Diego Reyes. Ellos están viviendo su propio mundo. Los de aquí, esos que se juntaron para la asociación de futbolistas, todavía Rafa Márquez estaba en activo, hoy ya es directivo, tendrían que levantar la mano y decir, señores, no podemos jugar en esa cancha. Pues estamos pidiendo estamos... peras al olmo, David. Ah, bueno, a ver, bueno, a ver pero, pero Héctor, pues estoy pidiendo mexicanos... peras al olmo a la federación. No, no. A la, y también a, le estoy pidiendo peras al, al olmo al futbolista. Me... Claro, Alguien al futbol... tiene que hacer algo. El futbolista mexicano, ¿cuándo lo has visto que tenga conciencia gremial para tomar decisiones de este tipo? No, no. Esto, es, esto es peor que lo de los árbitros. Cuando los árbitros decidieron suspender la liga, porque sí. agredieron a dos de ellos y los castigos fueron le mínimos. le costó el trabajo a Decio de María. A Decio de María le costó la chamba. Bueno, bueno, ahora le va a costar la chamba bonita, debería de costarle en cualquier fútbol del mundo, le cuesta la chamba que tengas el mejor estadio del fútbol mexicano, el de mayor aforo, que lo tengas en estas condiciones en la cancha y permitas que se juegue todo un torneo así, ahora, porque ha sido todo el torneo. ¿eh? El presidente no de la ahorita. Federación, el señor eh, John de Luisa... Pero está de vacaciones vi, todavía, ¿no? ¿Está de vacaciones todavía? Yo creo, porque... No, no, no lo, pero viene, no del, mismo, viene del mismo grupo del Estadio Azteca, sí, pero... vienen del mismo grupo, del mismo árbol genealógico. ¿O acaso tiene que venir la NFL a decirnos, señores, no se puede jugar ahí la liguilla? Ya se di, ya, ya, ya ocurrió, ya ocurrió.